Voilà, bonjour, un petit coucou de Borgensberg Castle, donc château de Borgensberg, où il y aura une exposition donc, euh, en... connectée avec Norwegian Gallery and the project, le projet Norwegian Solar Metaverse, The Garden of Eden. So, actuellement, euh, on est devant une peinture euh, sur le panneau solaire, en fait, qui dépique une grosse, euh, une rose, une grande rose. Et dans tout cela, c'est ce côté, comment dire, de... Donc, il, y a, donc, il y a des peintures de fleurs qui, qui montrent ces, ces côtés éphémères de notre existence. Et en même temps, une sorte de hymne à la vie. Donc, euh, parce que chaque printemps, il y a de, il y a de l'ouverture d'esprit, il y a le nouvel commencement, il y a tout le, le fleur qui fleurisse. Et donc, ça nous donne l'espoir le, et tout ça dans notre existence. Donc, si je, il y a partie de coucher de soleil, ici il y a de fleurs blanches. Il y a plein de, de, de petits détails. Donc, dans, dans ce cycle, il y a d'une partie c'est Vanitas, qui, qui donc, le, le, la peinture de fleurs. De toute façon, tout est lié avec, tout est, comment, comment dire, d'un côté lié à la tradition et à l'héritage aussi. Et en même temps, lié de, avec les nouvelles technologies et donc aussi dans la représentation de toute l'exposition la, 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 euh, dans, dans la métaverse, dans la vision sur la métaverse, dans le jument digital du château. En fait, je commence avec scanning de certaines salles il n'y aura pas tout l'entier, mais il y aura une sorte de, de trace de, de, du réel. Donc, euh, on s'approche vers le figital avec cette connexion du, du réel, de l'héritage, de l'art physique vers le, vers le digital, vers le virtuel et vers tous les tout, tout le nouvelles modes de présentation. Donc, d'un côté... Il y a « Salut Anne-Marie » à « Bienvenue » fin mai. Pablo n'a pas de mal à la Bovenspec, je vous ai mis la chasse. Donc il y a du côté euh, cette liaison aussi avec la mort. Comme quoi il y a aussi dans la salle à côté euh, toute, une, toute une salle qui est consacrée à « Théâtre Mortis » Manus. Euh, donc, un livre de, de Valvazor qui, qui montre assez cruel des dépictions de, de mort, de fin de l'existence. Il y a aussi ce message euh, de, de valeur, en fait, contre, contre le, le pêche humain. Donc, le, les pêcheurs sont assez cruellement condamnés. Voilà. Mais. Tout cela, ça c'est juste un côté qui est pris dans l'exposition parce qu'il y, y a certaines parties d'expo qui est consacrée à cette transition entre vie et la mort. Il y a notamment toute une série qui est faite sur le château Stermol qui est dédié à Xenia et Radochlibar et dont je fais le tri il y a deux gros triptyques. Une consacrée à Rado, euh, qui est, il est, dans, il est assis dans sa voiture euh, avec son, son, euh, la, la fusil qui, est, euh, qui, est, qui montre vers lui. Mais enfin, je fais, tout, je fais ça l'été dernier et c'était juste quelques jours avant que mon père est décédé. Et j'ai déjà peint le, la, la, comment dire, le sang le sang qui s'est qui s'est transcrit dans le dans le dans le fleur 
donc le sang qui coule, mais partiellement, elle devient la fleur rouge. Et donc il y a l'autre gros triptyque qui est aussi dédié à mon père. Euh, donc le, le jour euh, quand il est parti. Ça c'est l'autre l'autre gros triptyque parce qu'il y a en fait il y a trois personnes qui sont importantes pour moi et pour deux autres aussi qui sont partis en, en août, août 22. Donc mon père, la reine Elisabeth et Roman Ivanek aussi. Donc ça c'était en août dernier et c'est avec ce triptyque. Je conclue un peu cette série, mais il y a aussi tout, toute cette série est peint en rouge et rouge, et bleu et blanc, donc un peu limité en couleur. Euh, le portrait de Xenia Riber, elle est liée avec le, le portrait de euh, la dame en, avec l'hermine euh, de Leonardo da Vinci. Mais en fait, elle n'a pas, elle porte pas le, 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 elle a le petit alligator dans, dans ses bras. Euh, à la fin de cette série, donc, il y a la, le portrait de reine Elisabeth avec la couronne. Euh, il y a plein, plein de, de perles, de perles qui se transcrit aussi dans dans les lunes, dans le soleil, plutôt dans, dans le soleil euh, blanche et qui partent. Et, mais aussi, il y a toujours ce côté du sang qui coule, il y a le, le rouge qui coule de, de ses lèvres. Il y a donc toujours cette allusion euh, à cette transition que j'ai décrite tout à l'heure. Et à la fin aussi, il y a un autre portrait avec le perle. Donc le portrait de Agnès Sorel, l'amante de Charles. Attends, je ne sais pas, c'était le 6, le 7 en je, je vais voir ça. Mais de toute façon, c'était la première concubin qui était, comment dire, qui avait sa place aussi dans la cour, qui n'était pas en cachette, mais elle, était, elle avait sa place. Et même ses trois, trois enfants, trois filles. Et ils, sont, et ils se sont bien mariés, ils ont avaient la position, etc. Donc il y a ce, ce, ce portrait d'Agnès Sorel, avec un sein nu, avec le, le petit Jésus, euh, qui, euh, qui, fait la, la, qui conclut la série dans ce côté résurrection, en fait, le nouveau, euh, le nouveau monde, la nouvelle vie, le Jésus. Après, on a la série des portraits. Il y a le, le série, il y a le portrait de David Michigan, mais aussi comme Jésus, comme Jésus, quand avec le, le saint Thomas euh, qui n'a pas cru euh, donc, euh, le saint Thomas qui va toucher la, la blessure pour être sûr qu'il est vraiment euh, qu'il a qu'il est plus, qu'il est vivant, en fait, qu'il qu était vraiment dans, dans la tombe et qu'il était sur la croix. Entre autres, après, il y a d'autres portraits euh, qui, sont, qui sont plus les portraits qu'un portrait, mais le portrait du, du côté classique. Il y a le Milan Kranz avec comme euh, le chevalier avec les roses. Il y a le portrait de. De, de, de couple royal, couple de, de prince Nicolas, Nicolas et la princesse Margareta, euh, font nom sous Liechtenstein. Aussi, euh, donc, il y a ce portrait qui est, qui est débité deux fois. Une série, une de trois variations, c'est aussi, euh, il était aussi, euh, donné à eux en septembre, au moment de, de de, de leur visite euh, au Ptoui et de quand Saint Nicolas est devenu le grand commandateur de, de la de Knights, en fait, de le chevalier de Saint Georges, euh, donc ce côté là aussi. 
Il y a d'autres, il y a un portrait de Darko Berlek, euh, directeur du Festival Ljubljana, et il y a un portrait de moi-même avec partenaire Dare Stoyan, donc il y a un côté de double portrait aussi, c'est le deuxième double portrait. Puis après, bien sûr, il y a d'autres, euh, il y a plein de, de roses, de, de forsythia, d'autres fleurs, euh, voilà, donc, euh, voilà, ça c'est juste un petit début de que je voulais vous montrer. Euh, il y aura plus, il y a plus donc euh, entre le temps. Et puis de toute façon, bienvenue euh, fin mai à Schottenbockensberg. Et il y aura aussi après cette euh, ouverture officielle et physique, il y, aura aussi, il y aura aussi une présentation dans la galerie spatiale, donc en métaverse avec le, le, le chaton, le scan du château et puis de, de tableaux aussi qui vont mettre dans, la, dans cet espace virtuel. Donc merci à tous, merci Galerie Karlewski, euh, merci Anna-Marie euh, pour regarder pour, et donc euh, à très bientôt, je vous dis au revoir et bisous de, de Château Bornschberg dans le Là où la Slava Rodine Kranske était conçue. Pour mon atelier plein air. A bientôt. Donc, je suis en train de, de finir, en fait, de faire, pas encore de finir. Ça vient d'être commencé, ça fait deuxième séance. Le portrait de Johan Weikert de Balbassar. Donc, c'est lui l'auteur de, de Slavo et Bodine Kransk. Salut, bonjour, euh, donc euh, je t'invite de nouveau euh, de venir euh, à Borinspa Castle, donc le 31 mai, euh, dans un mois à peu près. Euh, il y aura donc l'exposition Norwegian Solar Metaverse de Garden Film. So, warmly welcome to Borinspa Castle. On 31st, 31st of May, uh, in one month about. So the exposition is Norwegian Solar Metaverse, the Garden of Eden, the uh, exhibition of paintings on solar panels, with the opening event. Priazno Vableni, Nagrad Bogensberg, and on 36th May. Torej, Iz rastavo slik na solarski paneli, ki na tematiko po eni strani ustajenja, cvetja, rož, optimizma in po drugi strani tudi zavedanja v naši miljivosti. Torej posečemo tudi nekaj pomenevanje smrti oziroma tej prihodu, transformacije 
mit Shirin in Stinkis Gymnasium Gesell transformiert. the magic of Norma de St. Pickman's paintings on solar panels at Castle's Digital Twins in Bogensburg. The NoraVision Solar Metaverse series is a sight to behold. The NoraVision Solar Metaverse series will be on display on Wednesday, May 31st from 6 to 10 p.m. Central Europe summertime at Grad Bogensburg 5 in Smartno pre -Litigi. Don't miss out on this unforgettable experience. Engage in insightful conversations about the NoraVision Solar Metaverse series. Art enthusiasts and renowned experts reviving Valvazor's mission. Learn more about the symbolism and meaning behind each painting and hidden links with history. Discover the rich history of the Knights of St. George of Carinthia. What is their connection to the NoraVision Solar Metaverse series? Engage in conversations with knights to learn more about the influence of their order on the artworks. Public Institute City Bogensburg. Norovision Gallery. Slovenian Liechtenstein Association kindly invites you to confirm your attendance. Multimedia presentation of French Slovenian artist Norma de Saint Pickman created N O R A V I S I O N S O L A R M E T A V E R S E. The Garden of Eden. At Bogensburg Castle, the physical part of the presentation. 
featuring oil paintings on solar panels, as well as a unique performative segment. Will take place on May 31, 2023, starting at 6 p.m. The event will begin with an introductory part in the external atrium of the castle, featuring the Sav Regina Choir and a speech by the Knights of St. George from Corinthia. It will then transition gradually to the interior part, with an organ sound intervention and a viewing of the artist's latest opus, Noravision Solar, which includes the central presentation of oil paintings on solar panels partly graphics and sculptures from previous periods. This is in dialogue with the permanent castle exhibition of two border rooms. Valvazor's Book of Graphics from the Theatrum Mortis Humanae Tripartitum Cycle. The adjacent hunting room with a bear. Noravision Solar Metaverse. The Garden of Eden is a sustainable project involving the painting of decommissioned solar panels. Thus, upcycling, the waste object itself and adhering to the principles of the circular economy. The project utilizes both traditional oil and mixed painting techniques. With applications of gold and silver imitations. It was initiated in 2018 as Noravision Solar in collaboration with Mr. Gregor Novak and the electricity distribution company Suncontract and later received support from the Slovenian solar panel manufacturer Basal. The project envisions the integration of painted modules into larger public spaces such as airports, tunnels, and subways on the one hand, static model, and the organization of public auctions and broader involvement of other artists, as well as experts and the general public. On the other, a more detailed presentation of the project can be found on the website https colon slash slash Noravision. EU, the 21st of September 2021, Noravision Solar. Including research by the International Renewable Energy Agency. If solar panels are so clean, why do they produce so much toxic waste? Solar energy systems, solar power plants do not cause air. Water or greenhouse gas pollution. Use of solar energy have a positive impact on the environment. Solar energy replaces or reduces the use of other energy sources that pollute the environment. However, the production of photovoltaic PV cells, which converts sunlight into electricity, uses some toxic substances such as cadmium. The use of these potentially hazardous heat transfer liquids can harm the environment as is the case with the disposal of discarded solar panels in landfills. Recycling alone is more expensive than disposing of the panels. The artist has been engaged in painting decommissioned panels since 2018. The project was initially supported by subcontract, resulting in the creation of the first painted assemblage, the diptych, Sun Queen. Blockchain Lady, a panel made using sandblasted glass technique which was placed in the company's new business premises at the time. The NORAVISIONSOLAR cycle has been a work in progress for several years. With 60 panels realized out of the planned 100, the sustainable idea of connecting the circular principle of upcycling, use of discarded solar panels linked to raising awareness about concentrated sources of solar energy, creation of larger production centers, as can be seen in the case of Hilti in Liechtenstein. Historically and thematically, Noravision Solar represents a homage to plain air painting, classical oil technique, with an impressionistic and expressive gestural approach, combined with thick and transparent layers, a bridge to the latest technologies and trends. The paintings are created within the framework of classical artistic approaches, depicting blooming or urban landscapes, vistas, marinas, floral still lives, and portraits, capturing ephemeral light changes, the transience of spring flowers, blooming trees, autumn leaves, reflections of light on the sea, mirrored reflections of palaces, nocturnal views of Venice and the flooded San Marco, Christmas in Ljubljana, reflections in the Ljubljana River, portraits incorporating documentary sources of historical memory. Prince Nikolaus and Princess Margareta von und zu Liechtenstein, Darko Brelich, Milan Crunch, 
Giuseppe Belwardo, Adrian Berengo, A Double Portrait with Derrett Stoyan, Queen Elizabeth in Her Youth, Ksenia and Rado Ryber, David Michigan as Jesus with Doubting Thomas, and Valvazor himself. The historical element is adopted and transformed, as well as the working method in an expressive and impressionistic approach with bold and swift strokes. Another element to be taken into consideration is the element of ready-made. Back to pop art and Marcel Duchamp. Solar panel. Taken from its primarily use as conductor and transmitter of energy of sun to electricity. The role is quite parallel. As now. The creative initiative power of an author creating a painting is emanating from the panel towards a spectator. Creating in his brain and body specific response. There are two big triptych paintings exposed. Linked to the story about author's dad. Professor of Mathematics and Quantum Physics Dr. Lavrink Pickman. The first is depicting Rado Ryber, the owner of Stramal Castle, in the forest, sitting on his luxuries car with his dog and a gun directed towards him. Between Night and Day was a multidisciplinary event by Norma in September 2022. Initially inspired by well-known Slovenian writer Drago Jenkar's novel, Documentary photos of the Ryber family are interwoven with the artist's personal history and that of her family. The artist reading literary excerpts mixed with piano improvisations performed in the piano salon of the Stramal Castle. The rich historical scenario of the event starting in the Golden Salon. Equipped with the luster of Murano glass, a splendid mirror, and Titian's copy. Opening started singing of old Slovenian song, Kai Tija de Klika. Quote dot. Loved by the heroine of the novel. The four paintings three portraits of the couple Ksenia. Rado. Double portrait and the triptych, the shoot, were installed in the outside green lobby of the Stramal Castle. The literary element of the event unveils emotional interpretation of a historical past. Documentary photos were transcribed into paintings on solar panels. Declamation of some of the artist's and her father's writings and poems. The thrust of the approach is to transfer certain emotions linked with our unconditional longing for eternal love, freedom, and mercy in the face of the cruelty of war, betrayal, and jealousy. History and emotion here commingle. A Slovenian local history journal, Chronicle, presents various facts and testimonies. Collected by Maria Kvetek of what happened at Stramal Castle. In the center, there is the testimony of Vilma Malakar, a housekeeper at the castle. Her testimony recounts the last years of the Ryber couple, and about the tragedy in which their life ended. The tenuous link between love and death, the transformation of love into betrayal which turned to jealousy lodged in the hidden admiration from domestic Santa. F.F., a farmer, and a hidden partisan Geranic, is aimed towards a cultivated eccentric Lady Veronica, who walked her alligator via Ljubljana's promenade. Riding in a car, or motorcycle and piloting a plane from Ljubljana to Stramal, breaks through his false announcement that she was the mistress of a Gestapo officer. To quote the artist, my family, from both paternal and maternal side, were negatively affected by the war as well as the post-war behaviors. I was deeply attracted by the nature of our story, Jana's novel, and the fact of confrontation of a cultivated and eccentric couple on the one side, rural and on the other side politically impregnated environment. However, I would never even have imagined the fact that, in August 2022, when the main triptych I was working on with the blood, in a symbolic way pouring from the breast of one of the main characters, leaned on the north side of the studio building, now found the physical equivalent in reality, on the west side of the same house, the symbol of a gun. So frequently present on the H. Rebar's photos has been symbolically manifested through my family's past, in a way that nobody could have ever imagined. The second triptych is a continuation of the Between Night and Day series. Triptych. Three figures. 
There are two dialogues present in this Between Night and Day Second painting. Between young lady reminding Botticelli's Primavera or angels in the birth of Venus, bringing a bouquet of bursting for Scythia to a man bleeding on a bench. Another dialogue is between women lying on the floor, on the left side on the grass, violets and river flow covering all together. Transparent and fluent. The old man. Absorbed in his ultimate decision and departure is calm but lonely, loved but absent in his central position still balancing the entire composition. Father is balance and mother is Aquarius. The other bouquet of yellow lilies, another center, another sun. The lace covering the body of Primavera was inspired by a lace of a lady portrayed in a room transiting to the exhibition. Another dialogue with the permanent castle exhibition of two border rooms. Balthasar's book of graphics from the Theatrum Mortis Humani Tripartitum Cycle. Death and transition often associated with cruelty and force. Flowers, those ephemeral beings, are associated with the notion of passing time. Depictions of vanity as still lifes. The Garden of Eden and rebirth through ever rejuvenating burst of spring and blissful smells of flowers of others depictions presented. Botanical flowers of Maria von Auersberg in the arcade's passage towards working studio originated from the National Gallery. The adjacent hunting room with a bear. Bear roaring into the wild. A girl roaring from terror and grief. The portraits of people passing by, illuminated, like a sculptural stone, eternalized in paintings. Visited through portals of time capsules between centuries. Jesus in the form of David Michigan, with unfaithful Thomas. Agnes Sorrel, a favorite of Charles V. I like a virgin with a child, with blue and red angels. Johann Vajgerd Valvasser, nobleman, scholar, polymath, author of The Glory of the Duchy of Carniola. A Tribar Couple. Queen Elizabeth with big crown and pearls bursting in volume and starting to fly. Contemporary Portraits. Double Portrait with Businessman Der Stodgen. Double Portrait of Prince and Princess Nikolaus and Margaretha von Unzu Lichtenstein. Darko B. R. Lech, Director of Festival Ljubljana. Alenka Kompimin, Artist and Architect. Sir Anthony Ritasa, Businessman. Sir Milan Cranch, Chevalier Avec Les Roses. Nor Vision Solar Metaverse, The Garden of Eden. Valvazor Dialogues and the Glory of the Duchy of Carniola. Homage A. Agnes Sorrel and other interlacements of personal and historical stories are linking our past and future. Old and contemporary techniques. Sustainable approach with a vision to make visit to people and art to general public more accessible. Norma de Saint Pickman. An Intermedia Gesamt Kunstwerk NFT artist is taking us to a voyage in the past and future. With her sustainable approach to expose a series of paintings on the solar panels. Ceramic and polyester sculptures in Castle's digital twin galleries. Linking personal stories and cultural heritage. Sav Regina. The choral sang by knights and the image of virgin with a child. Hope and light towards graphics from the Theatrum Mortis Humanae Tripartitum Cycle. Beside most recent painting series T, some past surrealist graphics from Paris period are exposed. To accentuate a parallel Beween old graphic studio production presented in the other tower of the castle. Shortly after marrying Anna Rosina Grafenweger in 1672. Valvazor acquired the castle of Bogensburg, Wagensburg near Lydia, Litai, where he arranged a writing, drawing and printing workshop. Valvazor spent a fortune on the publishing of his books, towards the end of his life. His debts forced him to sell Bogensburg Castle. Valvazor was a pioneer of study of karst phenomena, upon the proposal of Edmund Haley, who was not only an astronomer but also a geophysicist. His extensive treatise on the hydrology of the intermittent Lake Cernica won him a fellowship of the Royal Society in London. His most important work remains. The monumental The Glory of the Duchy of Carniola. Original title, Da Ira des Herzogthums Crane. Slava Vojvodin Kronsky in Slovenian. 
published 1689 in 15 tomes. Some of the graphics are also used in digital NFT collages of artist Norma de Saint Pickman. Promotional and marketing purposes for the upcoming exhibition on the 31st of May at 18 set in Bogensburg Castle.
bi k besedi povabila še nekaj današnjih slavnostnih govorcev in za začetek predpavljam v besedi direktorja javnega zavoda Bogočka in Petra Avglja za nekaj kratkih pozdravnih besed. Hvala za besedo, spoštovane spoštovani. Srčno vas pozdravljam v svojem imenu in imenu ustanove, ki jo zastopam. Ustanove, ki ima kot eno od glavnih nalog skrb za enega najpomembnejših objektov kulturne dediščine na Slovenske. Nahajamo se na gradu, ki je po Zgodovinskem v dobju najdajših, kot pravijo strokovnjaki, z tega področja po vsebini in pa po pomembnosti pa se zdi precej starejši. Ne na zadnje gre za sluga, seveda to gospodov, ki je tukaj za mamo upodobljen Jane Zulajkar do Valva Zorju in pa tudi vsem, ki so pred njim in za njim ponašali slavno tega objekta širom po deželji Kranski in tudi po slovenski deželji in izven nje. In to poslanstvo se trudi danes ohranjati tudi naša ustanova in z dogodkom, ki smo mu danes priča, več kot jasno nakazujemo svojo voljo in željo, da utrdimo to poslanstvo. Posebej me veseli, da s to vrstnim dogodkom odpiramo tudi likovno dimenzijo, galerijsko dimenzijo našega festivala Bogenšperk, ki ga postopno naslavljamo na širšo slovensko in tudi mednarodno javnost, kar dokazuje že sodelovanje likovnih umetnikov v preteknem letu in tudi v letošnjem letu bomo na tak način izpolnili mednarodno dimenzijo tega festivala, ki se je začel v nedeljo in bo s presledki potekal predvsem na gradu Bogenšprk vse do konca meseca septembra. Iskreno vam želim, da se boste dobro počutili še naprej v naši družbi in vas iskreno vabim še na ostale dogodke bodisi festivala ali ob drugi priložnosti, saj grad, ki se s ponosom hvali kot začetnik muzealstva na slovenskem, odpira urata obiskovalcem dejansko vse dni v letu. Hvala lepa. Hvala lepa. Skupaj koment, ne, v Sloveniji je samostojna balija, da tudi moj sklon v teglicih, da se to ne točka podprav, ne, da je tudi naš novo delo se Patria, delo se Mundus, kaj to pomeni, kar koli delamo v domovini, delajmo po dvarstvu noga in če bomo delali dobro za domovino, bomo tudi posredno in neposredno za domovino. Naši tretji rečnici pa delajo skupnimi oči, ki pa delajo v posledni, tako da res valjamem in se veselim vseh zadnjih dogodcev. Zlasti pa sem kolegi gospodin direktorju, ki se poznamo, gospod Peter Aubel, direktor javnega zavoda Bomša, na občin Švarni Filipi in pa prizni gospod Peter Bomša, ki je dejansko s mojim glavnikom in je skupna, da se ta lepa deliščina ohranja tudi za naprej. In me nazadnje tudi naši članci, ki nam se predati in oni, ki se ki nas je dom zbrala tukaj v krok in je v nekaj središču v pozornosti in zelete ovake kulturne vediščine, ki nas odgaja. Sveda hvala se tudi še v vizitelom, da so prišli do spred, na sistemenca, na familjarita, lep dogodek. Kaj bi se mogo se sem spesedo do takne vprav Jane Zavajka do Valdozarja, ki je nekje v vrhuncu baroka, da je ta graščina res tom, ki si ga je, bom rekel, napavil z dohodki iz svoje vojaške službe. Vsi namo, da je 
gerne das zweite Band versorgt, den wir ernst für die Kurs. Zumindest zwei Kommen, gibt es ja gerade gar Jürgen Boyak. Und dann haben wir jetzt schon noch die Dinge, die Projekte und die Dinge, die wir haben. Und dann sind wir hier, die Zwicker, die Wirtschaftsfälle, ob sie doch wohl wieder vorher noch nicht eine Anekdote, und vor allem für die Kultur-Kultur. Da rechnen wir uns an Konec, kein nas pokazuje, da šli te škiret in pa sam vidjali sam, malo da dobne. Pisal je, risal je, dejstvo je bilo, da so bili podrželani ne v tukem času, so razmerno ne uki, ne pismeni in v neki priložnosti, da je rojak, tudi bi lahko rekel, da je bil to baron. Zakaj piše s tem ljudem, tako ne znajo vrače, da je pa nota toliko slik, da se bodo sigurno našli v eni zmedlji. Bodmo veseljeno, da je ta fenomen slave na slovenskem v tistem poročnem obdobju nebomno slovenski glavni medij kulture. In današnji dan naj bo, recimo, kot pravi naš red, naj bo včast, da je včast slavi tega letnega kraja in pa dediščine, katere tukaj živite, naj vas ohranja v neko kulturni duh še naprej in potem po razstavljamo z vsele, ki bi se vidi tudi besede povedali glede našega reda, tudi v tegašnjo informacijo. In za nakonec ohranjajmo skupnosti s obrnim tega citarstva, katerega ne bi smo, tudi več, so se da vrnote in zaročila, tudi bo ponosti na našo lepo predelo, Tako da 
je fizični del osredne predstavitev onih slik na solarnih panelih, so pravzaprav dopoljeni tudi iz grafiki in kitnih preteklih obdobij. Tako da vidimo tudi v tem v teh vidimo tudi dve grafike, vemo, da je tudi valva za bistveno delo, bistveno delo, pač grafično delo je seveda slabo in vodine kranska, ki je narejeno na vak, na pakrenih teh ploščah. Vidimo tudi, to je, tam prejšamo na drugem koncu gradu. Moje dve grafiki sta v tehniki jetkanice, to je skrsino in pa suhe igre, tudi v tem delu vsavnju. Torej, Nora Vision Solar Metaverse so virtualne velerije digitalnih boljčkov gradov, v katerih se kultura deliščina srečuje in prepleta z že ustvarjenimi delji, od katerih so na katera sama po sebi že del dialog za zgodovinsko preteklostjo, kakor tudi serija med nevom in nočjo iz gradu Strmol, ali pa z segment predstavljenih ciklusov. Tako da gre vprost za nekakšno prepletanje teh zrcaljenih in spominov. Gre tudi za to, zakaj so to vprost pro vse jaz malo skačeni z ene konce na druga, ampak boste že ujeli glavno vid. Torej, vitezi, kot se predstavljajo našo živo kulturno dediščino, tako da v bistvu gre za to povezovanje tako žive kulturne dedične, kot fizične kulturne dediščine, z idejo postavitve teh galerij virtualnih boljčkov gradov, kar smo že začeli, ampak bo verjetno konec, čez kakšen mesec ali dva bo stvar dejansko zaključena. Zdaj smo pa kakč v fizičnem delu, te razstave mora bi že svojo meto vrst. Te centralni del predstavlja, je posvečen mojem učetu, Lovencu Pičmanu, vesel je doktoru Kvantemu, ki je tudi zlato matiko, ki je tudi bolj prejšnjo, prejšnjo letje. Tako da imamo triptih, ki je pravzaprav posveč iz gradu Strmol, ki ima triptih z radom Hribarjem. V drugi strani imamo pa triptih z lovem centričkano. In oba ta dva triptika sta glavni centralni del razstave, ki je postavljena za odkrovim storom. Gre za to, za ta prehod, za transformacijo med življenjem in smrtjo, torej za ta prehodni del, ki ga pravzaprav, katerano, ki nas vse čaka. Ampak gre pa tudi za to zavedanje o lepoti, o vrstenju, o pomladi, o temu Gardo Fidu, torej o vseh teh cvetočih popkih in cvetju, ki se nam s pomladi pač odpira. To je to vidimo v tem drugem vrtem, v drugem podožnem galeriji. Torej, gre za ta, za vnjet, vnjet, katero trenut tukaj v tem izjivosti, efemernosti. Vendar to niso na tanšu narejeni šopki, kot jih je delala Vica Ausper, ker vidimo tukaj samo te reprodukcije, ki so vsi njene slikci v Narodni galeriji. Gre torej za bolj vehementno, pastozno slikarstvo, ki je posvečeno plenarističnemu slikarstvu, se pravi slikarstvo v neodprte. Vsa dela so narejena zunaj, pravzaprav z klasično oljno tehniko. In gre za to igro pastoznih nanosov in pa teh likvidnih, teh transparentnih nanosov. Druga taka linija so pa portreti. Portreti se pravi portreti bi vedno nekakšno, rekla, 
kakšno zaletje podobe in tudi včas pošenjibo fotografije, se pravi ohranitev podobe tega posameznika, ki je bivo, ki je prebivo, ki piva in njegovega bitja. Ampak tle, kaj res to tisto prijetje, nekaj trenutka občutka, ki ni fotorealistično, je podobno, ni pa realistično. Povsem gre za tisto vibracijo, ki jo pač nek človek spoloča. Tako smo pričali v tretjem, tudi z zadnjih zadnjega težkega srečanja. Princa Nikolausa, se zdaj Margarete Zonu, so ništen štaj. Vidimo njihov vred in potem v tretjem salončku je pa tudi ena varianta tega potreta, ki je pa naredna kot slika. Ki v bistvu ni več v tem, v temu redi mejdu, v temu ali ti še eno vimo redi mejdu uporabi zelanega ponela, ampak spet prihaja nazaj v krasično sliko, sicer preko digitalnega medija, polaža in se pravi spet povezave z finičnim slikarstvom. Potem imamo Augusta, se je tudi primenula krilica Elizabeta, tako da imamo Imamo tudi njen portret iz mladosti, v bistvu skrono, ki pač ima velike perle, ampak te perle tudi letijo v kop in predvarjajo cvetje. Imamo portret Milana Kranca, ki je odstavljena učitelja, profesorja. Potem imamo portret Darke Stojanja, partnera z menoj tudi, z enega večera v Oporji. Potem bo portret Antonija Ritose, tudi biznismen, ki ima malo čudo zgodovino, ampak vse eno zelo zanimiva figura. Potem gremo nazaj v stoletja in imamo portret Anje Sorel. Anje Sorel je bila ljubica Šarla Sedmega, In v glavnem je bila ena od redkih, ki so pravzaprav dobila na dvoru isto veljavo, skoraj isto veljavo kot hralica in njene ščerke so se lahko pač celo bogato, dobro poročile in imele svoj status. Vidimo portret direktorja Ljubljanskega festivala, gospoda Darka Brleka, kot je bil slikan na predstavi Artes Day pred mikrofonom, v Vitiški dvorani Ljubljanskih križank. Vidimo portret francoskega influencerja Davida Mečigana z ogromnim tatujem na prsni strani, ki pa je upodobljen kot Jezus, Jezus z nejvernim Tomažem, ki mu poskuša potipati rano kjer je bil preboden v srce, ko je bil na križu, torej da vidi, je bil res križan ali je res ustal od mrtvih. Se pravi, če gremo nazaj hval v Azorju, želi ta dialog iz hval v Azorjem, v bistvu ta ciklus del, želi pravzaprav povezati to idejo, ki je bila že leta 2010 narejena, Ideja Valba za rovega središča se pravi tudi neke vrste virtualne, če ne fizične zbirke, ki jo umetniki kreirajo z svojimi odgovorom tako na njegovo, kot rekla, lahko konceptualno ali pa kot primeni, ki je bil pač čist klasičen portret, ampak gre za to, ujetje nekega dialoga z Valva Zorjem. Nora Vision Solar Metaverse bo predstavljen kasneje v virtualnem prostoru, tako da boste obveščeni o tem in se lahko pač srečamo še v virtualnem prostoru. Ker kot vemo, gre ves razvoj tudi v to smer in tako je ta nastava pravzaprav en del tega fižital, principa, ki povezuje fizičnjo z virtualnim. Virtualnim, ki postaja vse bolj globalno, ki postaja vse bolj odprto v svet. 
in obenem pa mora pa naj bi tudi nosila vse te sporočilnosti humanistične, kulturne in pa tudi povezava seveda umetnosti in znanosti v nekem smislu in pa, če se ponovno, samo kot zaključiš, če se povrnem na leto 14, ko smo, ko je tudi gospod Stojan se zelo trudil za povezati, ko bi rekla, digitalizacijo in se je potem, ampak je bila takrat ta ideja pravzaprav prezgodna, preveč, no, ampak zdaj vsekakor prihajamo v obdobje, ko ko je to neizbežno. Nora Vision Solar Metaverse. Odstiram mene med dvimi nevidnim, resničnimi namišljenimi. Povezuje klasično in sodobno, tradicijo in turizem, eros in tanatos. Z vrstečo življensko silo trenutka in transformacijo v nezemsko svetlobo ni v neznanju ko so ponovno zavrtimo v krogu v teatru moči z humani tribartitom, ter v časovnih kapsulah preletimo stoletja na virtualnih portalov. Tako, jaz vas lepo povamim, da si pogledate razstavo v meru v tišini, odprti sta tudi te spremljajoče dve v teatru moči z tribartitom in pa soba z medvedom. In tudi kasneje pa seveda sledi pogostitev in uvedi stojnice.